Hello everyone. Welcome to Study IQ. Myself, Dr. Ravi Agrari. Uh, I'm already working as a scientist in IIT Delhi with the Association of uh, Department of Science and Technology. Uh, I'm already uh, author who, and I have written a book, uh, Microthil Publication for Science and Technology. Uh, I have already uh, UPSC ke le classes le uh, uh, here on this platform already associated and you can see all my videos, science tech, current affairs, yojna, many issues uh, you can see uh, I hope my videos will be very useful for everyone. Uh, so in this session, I will tell you about science tech. Ke bare mein Even that is very dynamic subject. And this subject, if you look at it, it's uh, very related to the current affair issues. So how do you deal with this paper? How do you plan this paper? Mein kis ki planning karni hogi? Uh, सबसे अच्छा इन पेपर्स में जाने के पहले थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम ओवरऑल जनरल साइंस के बारे में देखें जो यूपीएससी के सिलेबस पे मेंशन है उसका वेटेज कितना है कहते हैं ना जब किसी चीज के बारे में जानना हो तो सबसे पहले यह देख लेना चाहिए उसका इंपॉर्टेंस कितना है तो ओवरऑल अगर आप पूरे जीएस के पेपर में अगर आप देखो प्रीलिम्स में तो जीएस पेपर जीएस पेपर इन ओवरऑल द फर्स्ट पेपर जो आप प्रीलिम्स के लिए जाते हो देने उसमें जितने 100 भी क्वेश्चंस आते हैं उन 100 क्वेश्चंस को अगर आप फोकस करो तो उस 100 क्वेश्चन में साइंस का वेटेज कितना है सो इस इन दिस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस एग्जामिनेशन जहां हम लोग पूरी तरह से क्वेश्चन uh, पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं कि यूपीएससी में सेंटर साइंस का इंपॉर्टेंस कितना है फिलहाल uh, अगर आप ओवरऑल uh, पिछले 11 से लेकर 2017 तक की एनालिसिस करो तो यूपीएससी के पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 15% क्वेश्चंस हैं जो इन सब्जेक्ट्स में रहे हैं ओके okay. So 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. One part guys, just uh, I will tell you that I will tell you 11 to 17. If you have seen the new pattern, we are giving the pattern exam. This pattern is a new pattern for LIMS and GS and CSAT. Neither earlier was an optional paper. Okay. This is a new pattern from 2011. Start hua hai. So, if you do the paper of 11 to 17, there are 15 questions that are from general science. Rahe hai. Us general science mein there have a various division. Un division bhi baat karte. So, it's a very important role even or so may say 15 questions out of 100. It's not less. It's a very good weightage, guys. Okay. So, let's see where is the whole prelims ke paper of general science in the whole general studies. Mein. So, where is the general science in the general studies? Yeah, this is just an analysis. अगर आप थोड़ी सी analysis करें, तो जितने भी prelims में आपके subjects हैं, जितने में current events, national, international importance, history of India, Indian national movements, India and the world geography, Indian polity governance, economics and social development, general issues of environmental ecology, general science. So overall, one, two, three, four, five, six, seven subjects जो आपके prelims में UPSC ने mention किया है, इस seven subjects में सब में मिलाकर अगर आप देखो तो total hundred questions होते हैं, इसमें जनरल साइंस का वेटेज कितना है एक एनालिसिस करते हैं जैसे भी मैंने आपको पहले ही बता दिया अराउंड 15 क्वेश्चन इन योर पेपर फ्रॉम द जनरल साइंस तो अब देखते हैं ओवरऑल दैट विल बी मच मोर आईडिया देखो 18 क्वेश्चंस 2011 में आपके पेपर में आते हैं 2012 में अराउंड 13 क्वेश्चंस आते हैं 2013 में अराउंड 16 क्वेश्चंस हैं 2014 में 16 क्वेश्चन है 2015 में 14 क्वेश्चन है 2016 में 18 क्वेश्चन है और 2017 में टोटल 15 क्वेश्चन अगर आप इन सारे इयर्स के पेपर देखो तो मैंने जो एनालिसिस कर कर आपको बताया है अराउंड 15% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में जनरल साइंस से आते हैं आई होप ये चीजें थोड़ी समझ में आ रही होंगी इवन इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ यूपीएससी के बारे में बता रहा हूं कि जनरल साइंस की एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां पूरा का पूरा जनरल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करने जा रहा हूं लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको अपना सिलेबस की जानकारी क्यों होनी चाहिए फाइन जब आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उसकी एक बाउंड्री पता होनी चाहिए बाउंड्री पता करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है कि इस इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है मैं छोटी सी बात बता दूं एट लीस्ट 16 टू 17 इयर्स आई ऑलरेडी स्पेंड विद यू गाइस ओके 16 17 साल से पढ़ा रहा हूं there are very good results I got, uh, I got and many people appreciate. Okay. मैं कुछ चीजें बताता हूँ जैसे UPSC में आपका जो syllabus है, okay, वो क्या है? Better ही कि आप general science का syllabus देख लो ना, आप science का syllabus देख लो, आपको खुद idea लग जाता है कि UPSC में general science के syllabus को क्या दिया गया है? 
फाइन आई होप कि पहले ये पार्ट हो तो आप लोगों का क्लियर हो गया ना कि करीब 15 परसेंट क्वेश्चन अगर हम मान लें तो इट्स पैक्ट की एवरी ईयर ये साइंस से ही रहने वाले इवन अब 17 देखो ना तो 17 में भी करीब ये देखो 15 क्वेश्चन ऐसे हैं 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो साइंस से रहे फाइन आते हैं आगे की पीपीटीज में आते हैं चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी फिर टाइम हाँ अब इन अगर हम साइंस को डिवाइड करें जैसे साइंस में क्या क्या चीजें आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं साइंस में सिलेबस क्या है अगर आप फिल्म का देखो तो यूपीएससी ने साइंस के सिलेबस में सिर्फ लिखा है जनरल साइंस देखो इट्स लुकिंग लाइक एज सिलेबस द जनरल साइंस बट अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखो इट्स नॉट एज ओनली जनरल साइंस ये क्वेश्चन कोई बहुत ही मतलब पेपर कोई इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट लेकिन जनरल साइंस का सिलेबस लिखकर यूपीएससी ने सब कुछ कवर कर दिया अब ये आपके ऊपर है कि आप स्मार्टली जनरल साइंस के अंदर क्या पढ़ते हैं एक एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा दिस अ बिगनिंग दिस अ फर्स्ट लेक्चर वन डे अ पेरेंट्स केम एंड मीट मी सर एक बात बताओ uh, मेरा बच्चा जो है वो 16 16 घंटे 15 15 घंटे पढ़ता है इवन लेकिन जब उसने प्रिलिम्स दिया उसका प्रिलिम्स नहीं निकला मैं अपने बच्चे को बोल भी नहीं सकता कि सर मेरे बच्चे ने कुछ कमी की है क्योंकि आई हैव सीन पर्सनली इन माई हाउस की मेरा बच्चा एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी सियर एंड डूइंग दिस स्टडीज प्रॉपरली तो मैं इसमें एक बात बताता हूँ देखो आपके बच्चे ने स्टडी किया है लेकिन आपके बच्चे ने इफेक्टिव स्टडी किया है या नहीं ये ज्यादा मैटर करता है चौदह घंटे पढ़ना इज मैटर नहीं करता आपने चौदह घंटे में क्या पढ़ा है ये ज्यादा मैटर करता है क्योंकि अगर आप बहुत पढ़ के भी जाते हो और यूपीएससी में आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो दैट वॉज अ स्टडी बट नॉट अ इफेक्टिव स्टडी मेरे को मेरा कहने का मतलब यह है आपके सिलेबस में जनरल साइंस में क्या पढ़ना है आप देखो ना फिल्म में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि हम जनरल साइंस में क्या पढ़ते हैं क्योंकि जनरल साइंस में हम कुछ भी पढ़ सकते हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और मैं उसी बात पे इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं नहीं चाहता कि आप 14 आवर्स पढ़ो और आप पेपर में जाओ और आपको पता चले आपके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बन रहे सो इन दैट इज द स्टडीज वॉज गुड जो आपने किया आप बहुत ऑनेस्ट है मैं उसकी उसकी कमी नहीं बता रहा यू आर वेरी वेरी ऑनेस्ट बट बच्चा वो चीज इफेक्टिव थी या नहीं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट So, इसीलिए दैट वीडियो दिस वीडियो आई फॉर्म एंड इसीलिए पूरे के पूरे यूपीएससी के जितने भी पूरे वीडियो में साइंस टेक पूरा का पूरा ए टू जेड कवर कर रहा हूं विद ऑल करेंट अफेयर इश्यूज सबसे पहले ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जनरल साइंस में सिलेबस में देखो आप खुद देखो आपके सिलेबस में सिर्फ यूपीएससी पे जाना देखना साइड में जनरल साइंस लिखा हुआ है अभी जनरल साइंस में मैं आपको कुछ भी पढ़ा सकता हूं या कोई भी आपको कुछ भी पढ़ा सकता है लेकिन ऐसे नहीं होगा प्रिपरेशन ऐसे नहीं होगा ओके okay, प्रिपरेशन कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं जनरल साइंस के अगर आप सिलेबस को देखो पेपर को देखो ओके okay, सिलेबस तो है ही में सिलेबस है नहीं फिल्म में इतना ही लिखा हुआ बच्चों दैट इज जनरल साइंस इफ यू गोइंग टू द जनरल साइंस तो जनरल साइंस के अगर पेपर की एनालिसिस हम करते हैं सेम मैं आपको इलेवन टू सेवनटीन की ही एनालिसिस करके ला रहा हूं इसलिए इलेवन टू सेवनटीन ला रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में नया पैटर्न फिर मैं रिलीज कर रहा हूं इलेवन से ही इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए फॉर एवरी वन एवर रिक्वेस्ट यू आपको इलेवन टू सेवनटीन का पेपर ठीक से देखना होगा और मैं 11 टू 17 का पेपर स्टडी आईक्यू पर अपलोड कर रहा हूं और आप 11 टू 17 के हर एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे हर एक क्वेश्चंस की डिस्कशंस इस क्लास में होंगे मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं ओके एवरीवन फाइन चलो वो बात की बात करते हैं जनरल साइंस में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है किस किस सब्जेक्ट को फोकस करना है अगर आप पूरे क्वेश्चन की एनालिसिस करो ओके आपके पेपर में क्वेश्चन बायोलॉजी से आया हुआ आपके पेपर में क्वेश्चन फिजिक्स से है आपके पेपर में क्वेश्चन केमिस्ट्री से हैं और आपके पेपर में क्वेश्चन अप्लाइड एरिया है जो इन सब सब्जेक्ट का एप्लीकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप पूरा का पूरा ग्रैंड टोटल देखो जैसे टोटल 18 क्वेश्चन 2011 में जनरल साइंस में आए उस 18 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो साइंस टेक्स हैं ओ गॉड सारे के सारे क्वेश्चन टेक्निकल बेस्ड है ओ इंटरेस्टिंग अगर 2012 में देखो तो टोटल 13 क्वेश्चन है जो पूरे के पूरे आपके जनरल साइंस हैं जिनमें से वन क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी एंड ट्वेल्व क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओ गॉड इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग यानी आप देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए सिमिलरली आप 2013 में देखो आपके पेपर में सिक्सटीन क्वेश्चन आते हैं जहां पर सिक्स क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से होते हैं सिक्स क्वेश्चन आपके फिजिक्स से भी इस बार दिए हुए हैं केमिस्ट्री फिर देखो ये कॉन्टिन्यूस कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है साइंस एंड टेक में सिक्स क्वेश्चन हैं और जन ग्रैंड टोटल देखो तो टोटल सिक्सटीन क्वेश्चन है फर्दर आप जाओ टू में एट क्वेश्चन है बायोलॉजी से फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं है केमिस्ट्री आपके पेपर में वन क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से
हर क्वेश्चंस के बगल में मैंने मेंशन किया है ये क्वेश्चन बायोलॉजी है ये क्वेश्चन फिजिक्स है ये क्वेश्चन केमिस्ट्री है या ये क्वेश्चन टेक्नोलॉजी है क्योंकि आपको फिर ये समझने में आसानी होगी कि मैंने 2015 में थ्री क्वेश्चन बायोलॉजी का क्यों बोला है क्योंकि जब आप 2015 का वो क्वेश्चन पेपर खोलेंगे उस क्वेश्चन के बगल में बायोलॉजी लिखी मिलेगी आप खुद समझ जाएंगे ओ एग्जैक्टली exactly, ये थ्री क्वेश्चन ही बायोलॉजी से है वन क्वेश्चन आप देखो फिजिक्स से है कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से नहीं है टू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिर देखो टेन क्वेश्चन है ओवरऑल फोर्टीन क्वेश्चन है 16 में जाओ 16 में बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड हैं, सारे के सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। 17 में जाओ दो क्वेश्चन बायोलॉजी से हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो प्योर फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थर्टीन क्वेश्चन है और ओवरऑल अगर आप सेवनटीन के पूरे पेपर को एड करो तो टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में ओवरऑल जनरल साइंस से है अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ अगर मैंने एनालिसिस किया जनरल साइंस के पेपर को और उस जनरल साइंस के पेपर में एनालिसिस करने के बाद आपसे पूछा कि बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री और एप्लीकेशन बेस्ड इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं है ये बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है ओके okay, या कह लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक्स है जनरली क्वेश्चन जो आए हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप खुद देखो सर एटीन में एटीन थर्टीन में ट्वेल्व सिक्सटीन में सिक्स सिक्सटीन में नाइन फोर्टीन में टेन एटीन में एटीन एंड फिफ्टीन में थर्टीन यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पेपर में अगर कुछ है सो दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी I I just to conclude it guys and मेरे पास proof है proof इसलिए इनके सारे PDF में upload कर रहा हूँ you check it once और जरूर देखना इन सारे PPTs इन सारे videos को जो भी मैं दिखा रहा हूँ इनके question papers को जो मैं upload कर रहा हूँ जो study IQ के साथ होगा आप इसको download करो एक एक question को check करो मैंने बोला ना एक एक question को check करो fine okay prelims के बाद हम थोड़ा mains पर आते हैं mains में अगर आप GS के paper को देखो तो mains में GS से कितने paper होते हैं I'm very sure आप सब जानते हैं जीएस के फोर पेपर्स होते हैं वन टू थ्री एंड फोर अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट जीएस के किस पेपर में आता है तो आई होप यू नो दैट इज इन जीएस पेपर थ्री अगर जीएस पेपर थ्री में है ना हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीजों को देखें ओवरऑल अगर आप देखो तो जीएस में हर जीएस के पेपर में वन टू थ्री जो भी है इसमें ट्वेंटी क्वेश्चन हो रहे हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होते हैं वो साढ़े बारह मार्क्स के होते हैं ट्वेल्व एंड हाफ मार्क्स के यानी ग्रैंड टोटल देखो दिख सो टू फिफ्टी मार्क्स मैं यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जीएस पेपर थ्री में यह दिखाने आया हूं कि प्रिलिम्स की मेंस में अगर 13, 14, 15 और 16 की एनालिसिस करें क्योंकि 17 का एग्जाम अभी आने वाला है है ना या इस आवेश के बाद भी 18 वगैरह के लिए जो भी होगा ये एक एनालिसिस आपको हेल्प करने वाली है 2013 में टोटल सिक्स क्वेश्चन है जो आपके पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हुए हैं यानी अराउंड सेवेंटी फाइव मार्क्स टू में आप देखो थ्री क्वेश्चन आए हुए ईच एंड एवरी क्वेश्चन ट्वेल्व एंड हाफ मार्क्स के हो रहे हैं तो अगर 12 एंड हाफ मार्क्स के होते थे पे 36.5 हो गया 2015 में आप देखो टोटल फोर क्वेश्चन आए हैं एक क्वेश्चन 12 एंड हाफ मार्क्स तो टोटल फोर क्वेश्चन मिला के 50 मार्क्स हो गया अगर आप 2016 देखो टोटल थ्री क्वेश्चन आए हैं ये थ्री क्वेश्चन यानी वन क्वेश्चन 12 एंड हाफ मार्क्स तो थ्री क्वेश्चन थर्टी मार्क्स हो गया आप फिर बात करते हैं इन चीजों को देखने के बाद अब हम कंक्लूजन पर आते मैं किसी भी चीज पर डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहता माई अप्रोच इज टोटली प्रैक्टिकल एक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच पर आते हैं अब प्रैक्टिकल अप्रोच देखो अब मैं आपको पूछू आप मुझे बताओ थ्री फोर थ्री सिक्स थ्री फोर थ्री कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में साइंस एंड टेक्स से आते हैं तो मैं कह सकता हूं चलो हम एवरेज कर सकते हैं थ्री टू फोर क्वेश्चन कंक्लूजन इसका मतलब हमारी जीएस पेपर थ्री में टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं तो हम अराउंड फोर क्वेश्चन कह सकते हैं कि इट इज फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक क्वेश्चन अगर ट्वेल्व एंड हाफ मार्क्स का है तो फोर क्वेश्चन मिलाकर हो गया फिफ्टी यानी जीएस पेपर थ्री में टू हंड्रेड फिफ्टी मार्क्स में फिफ्टी मार्क्स सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दिस इज अंक्लूजन ना कम इन टू द नेक्स्ट पीबीटी किसी और रिजल्ट पर आते अगर हम सिलेबस की बात करें फिल्म का सिलेबस मैंने आपको पहली बता दिया यूपीएससी ने क्या दिया है यूपीएससी ने दिया है ओनली जनरल साइंस ठीक है ऐसे ही काम करते हैं ना हम मेंस का भी सिलेबस देखते हैं और उसके बाद इसके सेकंड वीडियोस में जब मैं आऊंगा मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और मैं पेपर के थ्रू ये एनालिसिस करूंगा कि यूपीएससी क्या चाहता है और हम क्या करने वाले हैं याद रखना हर किसी के पास ट्वेंटी फोर आवर्स है उसी में आप सक्सेस भी होने वाले हो उसी में आप फेल भी होने वाले हो हर कोई स्टडी करने वाला है जो भी सीरियस एस्पिरेंट है लेकिन याद रखना मैं नहीं चाहता कि आपकी मेहनत बेकार जाए यानी आपकी स्टडी सिर्फ स्टडी ना रहे बल्कि वो इफेक्टिव स्टडी हो
इट विल कवर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को फोकस करें याद रखना हर किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में पहला काम होता है हमें उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखना ओके okay? इसीलिए इस वीडियो में सबसे पहला काम मैंने आपको सिलेबस दिखाया सिलेबस को आप कम से कम दस बार पढ़ना जहन में उतार लेना हर्ट में दिल में बसा लेना क्योंकि जब तक आपको सिलेबस का सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप चीजों की बाउंड्री नहीं समझ पाएंगे वो अलग बात है कि बाउंड्री ज्यादा क्लियर होगी जब आप पेपर देखेंगे लेकिन एक बार हाँ यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया मैं जरा आपको सिलेबस दिखाता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इज एन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेस कंप्यूटर्स रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी एंड वेरियस इशूज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये आपके मेन्स का सिलेबस है फाइन बट मैं आपको कहता हूं हम ये सिलेबस फॉलो नहीं करेंगे ठीक है अब आप बोलोगे सर यूपीएससी ने ये सिलेबस दिया तो हम ये सिलेबस फॉलो क्यों नहीं करेंगे मैंने बोला ना आई विल प्रूफ कोई भी क्वेश्चन सीधा कोई भी आंसर्स मेरी बात का सीधा नहीं होगा जब तक मैं उन चीजों को प्रूफ नहीं करूंगा इन चीजों को प्रूफ करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपके लिए जो सब्जेक्ट बनाया है जो चैप्टर बनाया है जो हमें साइंस टेक पर इवन ये मैक्रोथिल की बुक में भी है इन्ही चैप्टर्स को यहां पर हम ए टू जेड एक एक चीजों को ढंग से फोकस करेंगे ठीक है देखते हैं वन पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला चैप्टर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इसमें क्या चीजें होंगी इसमें बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होंगे क्या क्या चीजें होंगी वो हम लोग इसके बाद के पीपीटी में देखते हैं अभी इसके जस्ट टर्न होने पे नेक्स्ट नेक्स्ट पीपीटी सेकेंड चैप्टर हम पढ़ने वाले यहाँ पे एनर्जी थर्ड चैप्टर हम पढ़ने वाले दैट इज अ स्पेस टेक्नोलॉजी फोर्थ चैप्टर फोर्थ यूनिट दैट विल कवर हियर एज अ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पांचवा यूनिट जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी छठा चैप्टर जिसमें सुपर कंडक्टिविटी लेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी अब आप बोलोगे सर हमारे सिलेबस में अभी जो आपने पीछे दिखाया था वहां पे तो सर रोबोटिक्स और नैनो लिखा हुआ है तो सर ये आप सुपर कंडक्टिविटी और लेजर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें क्यों पढ़ा रहे हो बच्चा वन थिंग रोबोटिक्स अगर देखो तो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है ओके okay? और अगर आप लेजर पर जाओ अभी रिसेंटली देखो टू थाउजेंड के आसपास भी यूपीएससी ने लिडार एल आई डी ए टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ ठीक है यानी मैंने यहां जितनी भी चीजें लिखी हैं इन सब पे कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सिक्स टू सेवन इयर्स में हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो यूपीएससी के अगर सिलेबस को हम फॉलो करें तो लीडर वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं है कि नहीं लेकिन ऐसा नहीं करेंगे और सुनो सेवन यूनिट आते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड रिलेटेड राइट एट चैप्टर एस्ट्रोनॉमी एंड पार्टिकल फिजिक्स नाइन चैप्टर इज अ बायोटेक्नोलॉजी टेन चैप्टर जो कि अल्टीमेटली बायोलॉजी का पार्ट है लेकिन उसको मैं यही कवर करूंगा क्योंकि ये पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सच बताऊं तो पूरी बायोलॉजी में देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वन या टू होते हैं या नो होते हैं लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन बनाता है दैट इज द चैप्टर यूनिट टेन जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस उनके रिसेंट इशूज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से जुड़े क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं अगर आपने 16 का पेपर देखा होगा तो आप जानते हैं 2016 में यूपीएससी ने पूछा था मिशन इंद्रधनुष पे क्वेश्चन 2017 का पेपर देखा होगा इस चैप्टर की बात कर रहा हूं तो वहां पे उस पे यूपीएससी ने पूछा था 2017 में अभी रिसेंटली पूछा है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी ये देखो आपके हेल्थ एंड डिजीजेस फैमिली वेलफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इतना नहीं अक्सर डिजीजेस पे क्वेश्चन आते हैं जी आ गया इसी साल देख लो है कि नहीं क्या जी का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है यानी आपके डिजीज बेस क्वेश्चन देख लो इसके पहले देखो ना एच वन एन वन बेस क्वेश्चन आ गया स्वाइन फ्लू वाला है ना कि वो स्वाइन फ्लू है कि नहीं स्वाइन फ्लू है फिर पूछता है इबोला कहाँ कहाँ दुनिया में वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है आई एम टॉकिंग टू दोस्ट क्वेश्चन के मैं भी बहुत पुराने क्वेश्चन पे नहीं जा रहा मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ बोल रहा हूँ ऑल क्वेश्चन आर रिसेंट इश्यू बेस्ड ओके फाइन लेटर ऑन वन एनदर यूनिट दैट आई फॉर्म हियर फॉर यू इज द नोबल प्राइस इवन नोबल प्राइज हर साल का नोबल प्राइज आपको जानना चाहिए इवन मैं तो कहता हूं आपको 11 से 16 तक के फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिसिन के नोबल प्राइज के कॉन्सेप्ट को पढ़ी लेना चाहिए आपके पेपर में ये नहीं आएगा कि किसे दिया गया हाँ अगर आप स्टेट पीसीएस पढ़ते हैं स्टेट पीसीएस देते हैं तो वहां पे नोबल प्राइज किसे दिया गया वो किस कंट्री का था इस लेवल पे भी स्टेट पीसीएस क्वेश्चन बनाता है लेकिन यूपीएससी ने बरास की जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ टू में लिटिल विदाउट टेंथ या इलेवन में फि
और जरा जाके 2011 का पेपर देखा 11 12 के आसपास यूपीएससी आज द क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेफिन कह रहा पहला पॉइंट कह रहा ये ये टूडी टूडी स्ट्रक्चर है यानी इसमें सारे के सारे एलिमेंट कार्बन है या उसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी यूज किए गए हैं फिर कह रहा ग्रेफिन का यूज जो है वो हम एलसीडी और इस तरह के ओलेड स्क्रीनस वगैरह हम बनाने में यूज कर सकते हैं आई एम जस्ट टेलिंग यू ये क्वेश्चन क्यों आया ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि रिसेंट नोबेल प्राइज से जुड़े क्वेश्चंस थे अगर आप 2010 वगैरह के आसपास देखो तो शायद मेडिसिन का एक नोबेल प्राइज जीएफपी पे दिया था जीएफपी इज अ ग्रीन फ्लोरसेंट प्रोटीन जो वो क्या होते हैं जो ओशन में जो फिश पाई जाती है जेली फिश या कौन सी एक फिश होती है वो एक मार्कर की तरह काम करता है जेनेटिक मार्कर बैटे का क्वेश्चन आया आप देखो मेन्स के पेपर है आपकी प्रोफेसर ने जीएफपी पे क्वेश्चन आया टू थाउजेंड के मेन्स का पेपर देखा You will believe me. बोला ना मेरी बातों पर भरोसा आप सिर्फ तब करें जब आप पेपर देखें आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं सो दैट इज द रीजन नोबेल प्राइज पढ़ेंगे ओके एवरी वन मिसलेनियस टॉपिक या इट्स इट्स वेरी मिसलेनियस मिसलेनियस में ये कह लो यार जो भी बचेगा सर इसमें अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या बच जाएगा फूड एंड एडिटिव पढ़ लो ना फूड एंड एडिटिव सर ये क्या होता है अरे अभी रिसेंटली इशू लिपस्टिक में गए सर लिपस्टिक खाते नहीं अरे मैं बता रहा हूं वाला जो क्वेश्चन 2017 में पूछा था क्या कह रहा है लिपस्टिक मेलेट होता है यानी फिर कह रहा है वो मैगी जो चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एमएसजी होता है यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट कह रहा है ना वो नेस्ले वाला जो इशू था मैगी वाला हुआ था जहां पे 12 बंकी में केस फाइल किया गया था वो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा बस जैसे बुलेट ट्रेन ले लो बागले व्हीकल ले लो इवन बागले व्हीकल तो समहाउ सुपर कंडक्टिविटी से जुड़ा है जो तो मैग्नेटिक लेविएशंस कहते हैं आज से सात साल आठ साल पहले मागले एम ए जी एल ई वी यूपीएससी ने पूछा भी है मेंस में मैग्नेटिक लेविएशन और मोदी साहब मोदी साहब भी देखो बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन कर रहे हैं ठीक है टिल टेक्नोलॉजी नॉन टिल टेक्नोलॉजी जो बुलेट ट्रेन के कॉन्सेप्ट में आ रही है मिसलेनियस टॉपिक अब चलो फूड एंड एडिटिव में मैं तुमको एम एस क्वेश्चन हो ही गया जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पढ़ लो एरेक्टेड ड्रिंक्स जैसे लिमका में सिट्रिक एसिड होता है तुम्हारा ये फैंटा जो ऑरेंज फ्लेवर वाला होता है ग्लिसरल एबिटेट होता है इसी बार पूछा था वो ब्रोमिनेटेड वाटर ऑयल क्या करके पूछा था ना हाँ वो भी लिमका विमका के प्रोडक्ट्स में होता है जो लाइन प्रोडक्ट्स होते हैं इसी बार 2017 में आया था नेट मैटरिंग ले लो कुछ इश्यूज ले लो है ना फिर उसके बाद मतलब मेरा कहने का मतलब है मिस लेनी इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं जो हम करेंगे भी ओके यू जस्ट वेट तो आई होप यू पीपल गॉट इट कि हमें साइंस टेक में कितने चैप्टर कवर करने और हम करेंगे इन सारे वीडियोस में स्टडी आई यूज में जितने भी वीडियोस में बना रहा हूं इसमें ये सारे चैप्टर ए टू जेड कवर किए जाएंगे ओके फाइन अब आते हैं इन चीजों पे बात करते हैं सर पहले चैप्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम डील करने वाले देखो ये पूरा का पूरा मेरी मैग्रोथिल बुक है, है ना इनके सारे कंटेंट सारे नोट्स आपको समझने के लिए यू फॉलो मी हियर स्टडी आई क्यू बाकी जितने भी वीडियो जितने भी कंटेंट्स हैं कंटेंट्स में मैं कोशिश करूंगा काफी कंटेंट आपको यही दे दूं बाकी अगर आपको एक डिटेल बुक चाहिए तो उसके लिए आप वो जा सकते हैं मटीरियल आप कुछ मत कीजिए जिराउस करा लीजिए लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा ओके इट जस्ट फॉर यू अच्छा आते हैं पहले चैप्टर्स में दैट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इसमें क्या क्या है देखो इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर फ्यूचर में कहने का आप बोलोगे सर फ्यूचर में साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्या हुआ अरे हुआ नहीं तो इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ विजन बनाया होगा आप खुद देखो ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी विजन 2035 दैट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन इवन आई एम गेसिंग यू फॉर योर एग्जामिनेशन कमिंग ईयर देखते देखते जैसे इंस्पायर प्रोग्राम ले लो इंस्पायर प्रोग्राम तो बच्चों मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है आई एन एस पी आई आर ई इंस्पायर प्रोग्राम जैसे मैंने बोला ट्वेंटी सेंचुरी में है ना इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कहाँ की तरफ जा रहा है मिशन को ले लो टू में यूपीएससी मत मैं पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई आज की जो यूथ है मैं आपकी बात कर रहा हूँ आप क्यों यूपीएससी इंजीनियरिंग मेडिसिन इन जॉब की तरफ जा रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूपीएससी ने आपसे आपका क्वेश्चन पूछा ओके हम जस्ट टू में जाके देख रहा दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन मेन्स पेपर में आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस ऑफ माइंड यू कैन राइट दिस आंसर तो इस तरह की चीजों को डील करने के लिए ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये ये चैप्टर पूरी तरह से आपके मेंस का है कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रिलिम्स के लिए बनते हैं इंस्पायर प्रोग्राम में कोई इंटर्नशिप आ गया स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ गया ऐसी चीजें हो सकती है बट आई डोंट थिंक सो इंस्पायर प्रोग्राम भी आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर में ले लो डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में काम करता है 
वेरियस इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो इंडिया में है डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे डीएसटी ही ले लो डी ले लो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री और रिसर्च ले लो सी ले लो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री मतलब इस तरह के इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मिल का लेकिन आजकल ये चीजें नहीं आ रही यहाँ पे क्वेश्चन जो भी आते हैं बच्चों वो कोई अगर रिसेंट डेवलपमेंट या कोई नई चीज आई हुई है सो दैट इज द क्वेश्चन यू पेपर ओके देन लास्ट डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया फाइव ईयर प्लानिंग ठीक है ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान जा रहा है अब थर्टीन फाइव ईयर प्लान आ ही रहा है तो ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान या थर्टीन फाइव ईयर प्लान में इंडिया में किस तरह के टारगेट या किस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे ग्रोथ नहीं हो रहा है उसके पीछे रीजन मुझे अचानक याद आया मुझे लगता है कि बता भी देना चाहिए इट इज इंपॉर्टेंट हम आई एम टॉकिंग टू अबाउट इंडिया पूरे जीएनपी का सिर्फ पॉइंट नाइन परसेंट ही साइंस एंड टेक में एक्सपेंडिचर करते हैं अब आप मुझे बता दो अगर पूरे जीएनपी का पॉइंट अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं बच्चों कितना कम है तो यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर वाइट इज नॉट ग्रोइंग अब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फार्मर्स के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही है ओके सो दैट विल बी अ क्वेश्चन नाउ आई एम कमिंग इन टू द सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट्स एनर्जी एनर्जी में दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया रिनेबल एंड नॉन रिनेबल एनर्जी फिर आपको न्यूक्लियर एनर्जी पूरा का पूरा ले लो न्यूक्लियर फ्यूल्स आपको पढ़ने चाहिए ओके okay, यूरेनियम जैसे थोरियम को लेकर इश्यू है कि भाई इंडिया में ऑलरेडी इतना सारा मोनाजाइट है इतना सारा थोरियम है फिर भी हम इवन uh, थोरियम यूरियम से बेहतर भी है ना मेनी ऑस्पेक्ट में और ये भी दुनिया में थोरियम यूरियम से ज्यादा मिलता भी है और थोरियम की एफिशिएंसी भी ज्यादा थोरियम से वेस्टेज भी कम निकलते हैं अब इतने सारे बेनिफिट होने के बाद अब आई होप यू पीपल हैव अ क्यूरिसिटी फिर सर हम क्यों थोरियम यूज नहीं करते वेट करो ना इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन टू में यूपीएससी ने पूछा भी है वॉट अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन द थोरियम एंड यूरेनियम बात करेंगे बिल्कुल करेंगे ओके वेट जैसे डी टू वाटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज होता है 2011 के प्रॉब्लम्स में आया होगा जो क्वेश्चन मैं इन सब के साथ अटैच कर रहा हूं यू जस्ट सी दिस क्वेश्चन यू कैन फाइंड दिस आंसर्स नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज जो एनर्जी जनरेशन से जुड़े हैं फाइन जैसे मान लो एनर्जी से जुड़े हैं उनके मिसयूजेस से जुड़े हैं जैसे आप ले लो ना एनर्जी ले लो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ले लो दैट इज द इशू इंडिया रिसेंटली ट्राई टू बिकम एज अ मेंबर बट चाइना ने काफी सारा अपोज किया था ओके इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियोस में देखो स्टडी आईक्यूज में ये सारी चीजें डिफाइन की गई So what was the problem India faced? Ah, India अगर member हो जाए energy का तो क्या होगा Member नहीं है तो किस तरह की problems है बात करेंगे Whereas prospective in Indian scenarios, जैसे ये ये topic का आपके देखो mains के लिए बड़ा important है कि uh, energy security क्या है energy policy क्या है ठीक है ना energy में uh, किस किस तरह की चीजें की लाने की कोशिश कर रहे हैं रिसेंट इश्यूज में जैसे सेल गैस वगैरह पे बहुत अच्छा बहुत ज्यादा काम हो रहा है गवर्नमेंट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है या फ्यूचर फ्यूल की तरफ जा रही है तो इन तरह के क्वेश्चंस को लेके हमें बात करनी होगी फाइन ये लास्ट वाला टॉपिक इज स्पेशली फॉर द मेन्स ओके बाकी हम लोग बात करते हैं फिल्डिंग्स और मेन्स क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस भी करेंगे फाइन वेट सेकंड वीडियो थर्ड चैप्टर इज स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे आपको स्पेस के कौन कौन से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इसरो दट इज मेन लीडिंग सेंटर लेटर ऑन इसरो के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एक डिपार्टमेंट ही बना दिया 1972 से देखो तो इसरो आज भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता चला रहा है ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनल सेटअप इसमें इसरो के जो रीजनल सेंटर्स हैं है ना उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसे आप आई सेक ले लो इसरो सेटेलाइट अप्लीकेशन सेंटर्स विक्रम सारा स्पेस सेंटर देख लो जहाँ आप लॉन्च वेहकिल भेजते हो सतीश धवन स्पेस सेंटर देख लो जो बहुत ही कॉमन है इसको पहले शार भी बोलते हैं एस जो हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर देख लो अहमदाबाद जो सारा कॉन्सेप्चुलाइजेशन और प्रोग्रामिंग के लिए काम करता है इंडिया में इवन चंद्रयान के सारे के सारे डेटा हम वहीं स्टोर करते थे वहीं आते थे हमारे बात करेंगे स्पेस मिशन वगैरह पे भी रीजनल सेंटर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट बच्चों टोटल सिक्स ऑर्बिट से जो हमें पढ़ने होते हैं और एक नया वाला जो हेलो ऑर्बिट जो मैं पढ़ाऊंगा पोलर ऑर्बिट पोलर सनसिंक्रोनस ऑर्बिट जीपीएस ऑर्बिट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट ये सिक्स हो गए और एक और एक और ऑर्बिट है जो भी नया फ्यूचर मिशन हम और, आ, ये आदित्य मिशन भेजने जा रहे हैं जो हेलो ऑर्बिट है जो मैंने गेस्ट भी किया था पिछले साल नहीं आया बट डोंट वरी इन द कमिंग फ्यूचर कमिंग फ्यूचर से एस्ट्रोसेट और मंगलयान देखो आपके पेपर में 2016 में आ भी गया है फाइन फिल्ड
है ना इट्स लाइक परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर इक्वेटर के ठीक परपेंडिकुलर में होता है फाइन चौथा एक स्टेटमेंट ये भी लिखा था कि ऑर्बिट जो था वो सर्कुलर होता है फाइन एवरी ये टू का क्वेश्चन है इसी तरह पूछ रहे हैं कि सैटेलाइट जो था अपने ऑर्बिट में क्यों घूमता अर्थ पे क्यों नहीं गिर जाता वाई सेटेलाइट आर इन दर ऑन ऑर्बिट वाई नॉट फॉल डाउन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ यानी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है इनमें बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूँ उन वीडियोज के एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने वाला हूँ यू पीपल विल एंजॉय ओके हाँ एक चीज और बता दो यू ऑलवेज ट्राई टू एंजॉय योर स्टडीज ओके आप जैसे मूवीज देखते हो क्रेड खेलते हो एंजॉय करते हो तो आठ घंटे छह घंटे खेलते हो कभी थकते हो नहीं अगर आप अपनी स्टडी को एंजॉय करने लोगे के बच्चों आप आठ घंटे दस घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडी करोगे एंड दैट विल बी इफेक्टिव स्टडी ओके इफेक्टिव स्टडी फाइट चलो वो बात की बात है इट्स नॉट माई मैटर आई एम कमिंग हियर सो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटेलाइट देखो लॉन्च वेगल टेक्नोलॉजी देखो इन पर बात करेंगे सेटेलाइट में देखो जो डिफरेंट मिशन वगैरह भी आउटर स्पेस अफेयर्स देखो स्पेस लॉ देखो इंडिया स्टिल नॉट अमेबर ऑफ स्पेस लाइस पर भी बात करेंगे इंडियन एशिया स्पेस मिशन देखेंगे टू थाउजेंड थर्टीन में यूपीएससी ने पूछा भी है न्यू हराइजन देखो पे, पेपर में आया हुआ किससे जुड़ा हुआ जो प्लूटो के लिए जो भेज रहे हो या क्या कर रहे हो है ना आगे चल के प्लूटो को जो तुमने क्यूपियर बेल्ट में रख दिया दैट इज द क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन देखो फिर आप देखो ये वोगर वन वोगर टू ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा इंटरनेशनल स्पेस मिशन से क्वेश्चन पूछा जहां पे हम अपने सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जाकर दूसरे सोलर सिस्टम की स्टडी की बात कर रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल स्पेस मिशन स्पेस मिशन ऑफ इंडिया में देखो टोटल पांच छह मिशन ऐसे हैं जो आपको जान लें और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट देन इंटरनेशनल स्पेस मिशन मतलब इंटरनेशनल स्पेस मिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेस मिशन ऑफ इंडिया मैं एग्जांपल बताता हूँ जैसे वन एक आप ये देख लो ना स्पेस मिशन में जैसे चंद्रयान वन पहला जो इंडिया का फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है दूसरा मंगलयान देख लो फर्स्ट इंटरप्रेनेटरी मिशन है उसके बाद आप एस्ट्रोसाइड की तैयारी कर ही रहे हो सॉरी एस्ट्रोसाइड आपने भेज दिया एस्ट्रोनॉमिकल सेटेलाइट है मल्टी वेबलेन जो आपने अभी रिसेंटली भेजा हुआ है फाइव वेल लाइफ स्पेन वाला टू में भेजा था फाइन उसके बाद आपका कमिंग ये जो है क्या बोलते हैं चंद्रयान टू आपकी तैयारी कर ही रहे हो आदित्य की तैयारी कर रहे हो ये सारे के सारे मिशन इतने ही आपको पढ़ने जीपीएस भी आपको देखना आई आर एन एस एस और गगन दैट इज वेरी पॉपुलर ओके आई आर एन एस एस आपके मेन्स में 2015 में आ भी चुका है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम अगले वीडियोज में पेपर दिखाऊंगा आपको देख लेना आई आर एन एस एस का एस पी एस और पीटीएस क्वेश्चन आया हुआ स्पेस रिलेटेड रिसर्च थर्टी मीटर टेलीस्कोप रिसेंट है हब्बल टेलीस्कोप इसकी एज बढ़ गई है ये भी रिसेंट न्यूज में रहा है एस्ट्रोनॉट्स दो तीन एस्ट्रोनॉट्स अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक कुछ काफी समय बिताने के बाद अर्थ पर आए थे तो उनकी बॉडी में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं स्पेस हिस्ट्री पर जाएंगे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स केसलर सिंड्रोम केसलर सिंड्रोम्स भी मेंस में आया हुआ है जैसे स्पेस वॉक ले लो ई स्पेस में किस तरह से एस्ट्रोनॉट डू देर ऑन एक्टिविटीज एक्स्ट्रा वेकुलर एक्टिविटीज उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में कम्युनिकेशन में इसमें बहुत सारे हैं कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में रेगुलेटरी बॉडीज क्या है डिफरेंट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स ये यूपीएससी में नहीं आता है ट्रस्ट मी ये सिर्फ स्टेट पीसेस के लिए ओके इट्स नॉट अ टेक्निकल बात हाँ इनमें क्वेश्चन जो भी आते हैं जैसे मोबाइल जनरेशन होता है जीरो जी ले लो वन जी ले लो वन जी में टी एफ टी एम ए ले लो टू जी में ले लो टी डी एम ए सी डी एम ए ले लो टू पॉइंट फाइव जिसमें जी पी आर एस आता है टू पॉइंट सेवन फाइव जिसको तुम एज बोलते हो एनहांस डेटा रेट फॉर जी एस एम एवोल्यूशन थ्री जी में तुम्हारा ये यू एम टी एस एज और एज आता है सी डी एम ए टू थाउजेंड आता है थ्री पॉइंट फाइव में एच एस डी पी है थ्री पॉइंट सेवन फाइव में एच एस यू पी है फोर जी में तुम ले लो ये एल डी ले लो एच एस पी ए प्लस ले लो ये सारी की सारी सर्विसेज आती हैं ये तुम्हें तो देखनी होगी इसके अलावा तुम ई गवर्नेंस प्रोग्राम जैसे मेघराज ले लो ओके जैसे स्वयं वगैरह स्कीम ले लो स्वयं तो यूपीएससी ने गवर्नमेंट स्कीम टू थाउजेंड फोर्टीन में पूछा सिक्सटीन में पूछा भी है ई एजुकेशन से स्पेक्ट्रम पॉलिसी ले लो इन करप्शन लेवल ले लो ब्रॉडबैंड पॉलिसी पे क्वेश्चन देख लो ओके okay, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सारे इस तरह के टेक्निकल टर्म्स ले लो जैसे इंक्रिप्शन लेवल क्या होते हैं नेट नेट न्यूट्रैलिटी क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर के क्लाउड होस्टिंग तक पे क्वेश्चन आए आपके पेपर में पांचवा क्वेश्चन डिफेंस ले लो जनरली डिफेंस में तो मैं आपको बताऊँ मैं आपको बेसिक बताऊंगा लेकिन यहाँ पे यूपीएससी का फोकस जनरली करेंट अफेयर होता है तो यू डोंट वरी यहाँ पे यूपीएससी करेंट अफेयर बेस्ट क्वेश्चन पूछता है ओके okay. कुछ चैप्टर्स हैं जैसे सुपर कंडक्टिविटी लेजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स नैनो वैसे तो इन चैप्टर्स पे क्वेश्चन ज्यादातर मेंस में आते हैं ओके okay. लेकिन लेकिन लेकिन
जैसे गॉड हेड गॉड पार्टिकल देख लो लार्ज हेडॉन कोलाइडर देख लो न्यूट्रोस एंटी न्यूट्रीनेस देख लो वट अबाउट द रीजन बिहेन द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स देख लो यूपीएससी ने क्वेश्चन ही दिया है यूनिवर्स uh, में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बहुत हाई स्पीड से चल रहे होते हैं वाई नॉट दे फॉल डाउन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ यूपीएससी प्रिलिम्स का क्वेश्चन है ओके okay, बड़ी इसी बार देखो पेपर में 2017 में ई लीजा पे क्वेश्चन आया हुआ है स्टैंडर्ड मॉडल आया है यार इसी बार आया हुआ स्टैंडर्ड मॉडल 2017 में ई लीजा स्टैंडर्ड मॉडल लार्ज हेडन कोलाइडर देख लो ओके डार्क मैटर डार्क एनर्जी क्या होते हैं रेड सिफ्ट इफेक्ट क्या होता है ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन इलेवन टू सेवनटीन में आपको मिलेंगे बोला ना इसीलिए पेपर यहाँ का जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ आप जरूर डाउनलोड कीजिए प्रिंट आउट निकालिए क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस कीजिए और मेरे साथ चलिए नेक्स्ट पार्ट इज चैप्टर नाइन जिसमें ओवरऑल चैप्टर ट्वेंटी फोर इज अ बायोटेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी आपके सेवनटीन में क्वेश्चन रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से बात करेंगे जहां पे बहुत सारे माइक्रोनिज्म की स्टडीज करके हम जैसे बीटी क्वार्टर बिन जाते बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए जैसे दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जिसको आप फ्लैश है टोमेटो बोलते हैं जो कॉमर्शलाइज हुआ था ह्यूमन कंजम्पन के लिए फिलहाल बहुत पढ़ेंगे इट्स वेरी गुड टॉपिक फाइन माइक्रो रिमीडिएशन पे भी क्वेश्चन आया जहां बायोटेक्नोलॉजी को हम इन्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं इसी बार पूछा था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैडमियम और कौन कौन सा लेट वेट को डिसेंटिगेट कर सकते हैं नहीं भाई ऐसा काम नहीं कर सकते जबकि फाइटो रिमीडिएशन पर भी क्वेश्चन आ चुका है ओके टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व के मेन्स में फाइटो रिमिडिएशन भी आ चुका है जहां तुम लोग मस्टर्ड लगाते हो पॉपुलर्स लगाते हो सॉइल के लेट को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो सॉइल पूरा का पूरा पोल्यूशन फ्री हो जाता है मतलब इस तरह की चीजों को रेमेडिएशन वगैरह के केसेस में हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं मतलब मैं बता रहा हूँ इनसे भी जुड़े क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है सिलेबस बायोटेक के अंदर क्या पढ़ना वो भी आगे देखेंगे ओके दसवा चैप्टर डिफरेंट इशूज इवन डिजीज रिसेंट इशूज मैंने बोला ही था जैसे मिशन इन दूस ले लो टू थाउजेंड सिक्सटीन में आया वो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ले लो टू थाउजेंड सेवेंटीन में इस तरह के जी का ले लो ई बोला ले लो फाइन हिपेटाइटिस वगैरह इन तरह के सारे के सारे इशूज इनमें सारे के सारे जैसे वेरियस टर्मिनोलॉजी ये रिसेंट और पॉपुलर प्रोग्राम्स ये चैप्टर ट्वेंटी फाइव पूरा का पूरा यूनिट टेन के अंदर ये सारा आता है नोबल प्राइजेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू ज्यादा नहीं दो तीन साल के आप देख लो ओवरऑल इलेवन टू सिक्सटीन में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा तीन ही नोबल प्राइजेस जानते हैं साइंस का ओवरऑल एक तो फिजिक्स एक केमेस्ट्री और एक मेडिसिन ओके मिसलेनियस टॉपिक्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू जैसे बुलेट टू बुलेट जैकेट वगैरह ये बुलेट प्रूफ हाँ बुलेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी देख सकते हो है ना इस पर भी इस पर भी क्वेश्चन बनता है फाइन जैसे ग्राफीन वगैरह को भी हम कह रहे हैं कि ठीक है इसे बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हैं फाइन केवल केवल के वी एल ए आर जो हम बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हैं इस तरह की चीजें देख सकते हो मिसलेनियस में हाँ एक चीज और लास्ट जाने के पहले एक चीज मैं बता दूँ बिकॉज दिस इज द बिगनिंग एंड ओवरऑल फर्स्ट वीडियो क्योंकि इन चीज़ों को मैं अपने लेक्चर में प्लान करके इसी हिसाब से चलूंगा इसलिए बताना बहुत जरूरी है देखो आपकी अपनी प्रिपरेशन में चार चीजें चाहिए ओवरऑल ये तो फिलहाल हर सब्जेक्ट में चाहिए लेकिन मैं किसी और सब्जेक्ट में क्यों जो टॉकिंग अबाउट माई साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक उस सब्जेक्ट का बेसिक्स दूसरा उस सब्जेक्ट का फ्लाइट थोड़ा एडवांस उसकी भी एक लिमिट है बच्चों ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जाएं, आप इंजीनियरिंग करे जाएं, नहीं नहीं ऐसा नहीं आप हमेशा याद रखना यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछता है एक बैलेंस में पूछता है क्योंकि यूपीएससी को पता है यहाँ नॉन साइंस का भी बच्चा यूपीएससी का एग्जाम देता है और उसको भी साइंस डे का क्वेश्चन क्लियर करना होता है ओके तो हियर यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यूर क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ओके सो इन बट यू शुड है बैलेंस वो बैलेंस बहुत जरूरी वो बताऊंगा मैं बताऊंगा कैसे चाहिए करंट अफेयर्स पार्ट बहुत जरूरी है और चौथा गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम जरूरी है एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ जैसे बेसिक्स क्या है सर किस तरह की बेसिक्स आप बात करते हैं जितनी भी चीजें मैं क्वेश्चंस बोलूंगा उनके ईयर्स बोलता जाऊंगा आप सिर्फ उन ईयर्स को फॉलो करना जैसे डी का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है ठीक है मॉडिटर की तरह काम करता है या कूलेंट की तरह काम करता है ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है न्यूट्रॉन की स्पीड को बढ़ाता है टेम्परेचर को रिएक्टर में कम करता है या टेम्परेचर को रिएक्टर में बढ़ाता है ये एक जनरल क्वेश्चन है डी किस तरह से काम करता है अपलाइट क्या ये क्वेश्चन टू का तो सर इस तरह के क्वेश्चन यस बेसिक्स है अपलाइट क्या अप्लाइड में कुछ चीजें आपको आ सकती हैं जैसे कि डीएनए डीएनए हाउ डीएनए सीक्वेंसेस आर यूजफुल टू अस अब यहां पर आपको पूरा डीएनए सीक्वेंसेस का आइडिया होना चाहिए कि डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं पता होना चाहिए ये भी 2012 का क्वेश्चन है टू ट्वेल्व का पहला पॉइंट कह रहा है कैसे डीएनए एनालिसिस या जीनोमी सिक्वेंसिस
मैं अपलाइट वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ तीसरा ऑप्शन कह रहा है डीएनए डीएनए सीक्वेंसेस कैसे यूजफुल हो सकता है 2012 इलेवन का क्वेश्चन है देखना एटलाइट में बता फिर कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रिड कि मतलब हम डीएनए और जीन सीक्वेंसेस की मदद से किसी डिजीज रेजिस्टेंस एनिमल को बना सकते हैं बना सकते हैं क्यों तुम लोगों ने इंसेक्ट रेजिस्टेंट बीटी विंजल नहीं बनाया चलो वो तो डिस्कशन का टॉपिक है मैं इस समय डिस्कशन पर नहीं हूं मैं इस समय सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं कि अप्लाइड पार्ट पे किस तरह के क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आप 17 का पेपर देखो इस 17 के पेपर में 2017 में कोई भी सब्जेक्ट लो पेपर वॉज टोटली अप्लाइड अगर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप पेपर कर सकते हैं नहीं तो यू कैन नॉट क्लियर प्रिडिप्स ओके फाइन दैट वॉज द सेकंड पार्ट दो प्रूफ ठीक है अप्लाइड करना है तीसरा सर करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में क्या अब देखो जैसे आपको मैं बोलता हूं प्रोजेक्ट लूम जो गूगल वाला वो बलून वाला था ना 2016 के करंट अफेयर्स में बड़ा पॉपुलर था जिसमें रिमोट एरियाज में वाईफाई टाइप के कनेक्शन देने की बात थी वो करंट अफेयर्स था अब जैसे 2011 में लाईफाई बना तो वो टू थाउजेंड के लिए करेंट अफेयर्स था हाँ वो अलग बात देखिए लाइफ आई इज एवर ग्रीन क्वेश्चन टू थाउजेंड में जाके लाइफ आई तुम्हारे पेपर में आया भी है कि वाईफाई इज बेटर देन लाईफाई इसकी स्पीड ज्यादा होती है ये नुकसान नहीं पहुंचाता है ना ये एलईडी बेस्ड होता है ये होता है हेरोल्ड हास्ट ने टू थाउजेंड इलेवन में एलईडी बल्ब में कुछ चिप लगाकर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करा के कुछ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को वेरिएशन कराया है ना टेन एम की स्पीड जनरेट की तो ये सब तो फिलहाल क्लास टू का डिस्कशन है बट आई एम टॉकिंग टू यू दैट इज अ करेंट अफेयर अच्छा अब तुम पूछोगे सर ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन यहाँ से कहा गया सर ये तो हम सोशल प्रोग्राम और चीजें समझते हैं यू आर टोटली रॉन्ग अगर आप 18 का पेपर देखो 17, 16 का पेपर देखो ये उदय क्या है भाई ये उदय क्या है ये गवर्नमेंट स्कीम है गवर्नमेंट प्रोग्राम है भाई पहल क्या है गिव इट अप स्कीम क्या है आप मुझे बताओ ना ये स्वयं जो क्वेश्चन आया 2016 में जो कम्युनिकेशन का ये क्या है ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम है आप गलत करते हैं अगर आप गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम को इनको देख के नहीं चलते जैसे एनर्जी में ही देखो ना एनर्जी चैप्टर में आपको कितने बता दू राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना गया जमाना यूपीओ गवर्नमेंट का था उसके पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन था और राजीव गांधी के बाद तुम्हारा ये आया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसमें फीडर सेपरेटर की बात हो रही है बात करेंगे फीडर सेपरेटर तो मेंस के लिए भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन स्मार्ट ग्रिड क्या है फाइन फिलहाल छोड़ो फिलहाल आई एम टॉकिंग टू यू दवर्मेंट स्कीम्स और प्रोग्राम अरे टू में तो एटीन क्वेश्चन जो जनरल साइंस है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उसमें से बच्चा फाइव क्वेश्चन स्कीम से है और इन स्कीम्स वगैरह पे जाने के लिए से काफी लोगों से सर क्या करना चाहिए अगर आप योजना फॉलो करते हैं ओवरऑल मैं तो योजना योजना के सारे वीडियो स्टडी आई क्यू पे बना ही रहा हूँ आप इनको फॉलो करो दैट विल बी एनफ टू यू हाँ लेकिन एक बार बुक पढ़ने की आदत डालो ओके बुक पढ़ने की आदत डालो मेरी वीडियो को जस्ट फॉर द रिविजन जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट ओके यू फॉलो इट दैट विल बी गुड टू यू ओके अब रिवन सो दिस इज माई बुक गाइज दैट इज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द आथर फॉर दिस बुक इन द मैग्रोथिन एंड हिंदी बुक इज कमिंग सुन आई होप माई वीडियोज विल बी वेरी यूजफुल टू यू एंड प्लीज गिव यूर फीडबैक एंड सजेशन दैट इज वेरी प्रीशियस थैंक यू गाइज टेक केयर गुड नाइट